Państwa na codziennym webinarium, na którym omawiamy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Ja nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Na początku pytanie ode mnie, czy dobrze widać mój ekran oraz czy dobrze mnie słychać. Bardzo prosiłbym o potwierdzenia z Państwa strony. Super, dziękuję bardzo za potwierdzenia. W takim razie możemy zaczynać dzisiejsze szkolenie. No i okazuje się, że pomimo tego, że no generalnie kalendarz nie jest jakiś bardzo bogaty w odczyty makroekonomiczne, to znaczy jest ono rozbudowane, natomiast nie są one kluczowe dla rynków finansowych, to jednak na rynkach się dzieje. Dzieje się dosyć sporo na Wall Street, dzieje się sporo na giełdach i co ciekawe nie dzieje się to w związku z jakby wojnami handlowymi, oczywiście one gdzieś tam w tle są bardzo mocno, w szczególności ze względu na to, że Chiny no szykują, szykują kolejne działania odwetowe, z drugiej strony Stany Zjednoczone no troszkę łagodniej kierują swoje zapytania do Chin, wskazując, no jeżeli coś wydacie nam, czyli na przykład obniżycie cła, na eksport amerykańskich samochodów, no to my wtedy również rozważymy, rozważymy jakby mniejsze działania lub, lub ich zawieszenie, podobnie jak to było w przypadku ceł na stal oraz aluminium w stosunku do wielu gospodarek. Oprócz tego, no właśnie te spadki na Wall Street związane ze spółkami technologicznymi, przede wszystkim traci Facebook, Tesla oraz oraz Twitter, dosyć mocno wczoraj właśnie straciły na, na giełdzie, ale na przykład na niemieckim dax jakby widać było spadki, ale na razie sytuacja wygląda dosyć, dosyć pozytywnie, biorąc pod uwagę te bardzo silne spadki, które były widocznie na Wall Street. Fund zyskuje dzięki artykułowi z The Timesa, który wskazuje na to, że z Irlandią prawdopodobnie jednak będziemy mieli do czynienia z twardą granicą, czyli nie będzie jakby jakiegoś powiązania z Unią Europejską, z Irlandią Północną, co jest tak naprawdę dla Wielkiej Brytanii pozytywne, gdyż no nie będzie tutaj żadnych... Nie, Wielka Brytania tak naprawdę uwolni się już kompletnie od Unii Europejskiej, oczywiście jest to dosyć subiektywne, czy, czy będzie to tak naprawdę dobre, czy niedobre dla Unii Europejskiej, ale w każdym razie nie będzie musiała się stosować do jakichkolwiek zasad ze strony Unii Europejskiej już po, po okresie przejściowym. Kalendarz makroekonomiczny, dzisiaj trzeci odczyt, trzeci odczyt PKB, Trzeci odczyt PKB ze Stanów Zjednoczonych, bilans handlowy, towarów, indeks podpisanych umów kupna domów oraz raport DOE, więc widać, że takie mocne dosyć dane ze Stanów Zjednoczonych, ale w szczególności no, tutaj w zasadzie ten raport z rynku ropy oraz zobaczymy, czy będziemy mieli tu jakieś mocniejsze zaskoczenie ze strony PKB z USA i jakie rynki dzisiaj euro, dolar, GBP, USD, euro, PLN, tax, ropa oraz soja. Co ciekawe, Soja jutro, bardzo ciekawy raport ze strony USDA, ale o tym jeszcze bliżej surowca. No i zaczynamy sobie to pokrótkie omówienie kalendarza. No i trzeba tutaj zwrócić przede wszystkim uwagę na PKB. Oczekiwane jest niewielkie odbicie tej całej dynamiki za czwarty kwartał. Co ciekawe, patrząc na, na szczegóły tego raportu, no to w dalszym ciągu, w dalszym ciągu konsumpcja bez zmian, czyli no skądś indziej musi iść, iść to mocniejsze, mocniejszy wzrost PKB. Być może, być może będzie on związany z zapasami, no ale to dowiemy się dzisiaj o tym, dowiemy się dzisiaj o godzinie 14.30. Zdecydowanie większy wpływ na dolara może mieć bilans handlowy towarów. Jak widać jest on bardzo, bardzo wysoki. Jeszcze niedawno obserwowaliśmy okolice 60 miliardów dolarów, natomiast w tym momencie ten bilans handlowy, w zasadzie deficyt, no, wynosi ponad 70 miliardów dolarów, więc widać Donald Trump faktycznie ma powody do niepokoju no i wyraźnie ogranicza to wzrost gospodarczy, więc 
no, po części jakieś działania ze strony Stanów Zjednoczonych w celu ograniczenia tego deficytu handlowego na pewno muszą być podjęte. Indeks podpisanych umów kup na domu, ostatnio bardzo dobre dane z rynku nieruchomości, więc można się tutaj faktycznie spodziewać tego wyraźnego wzrostu. No i zapasy ropy naftowej według DOE. Co ciekawe Reuters, Reuters ma zupełnie inny konsensus na poziomie 0,4 miliona baryłek na dzień, podobnie jak Bloomberg. Tutaj w zasadzie ten, ten, ten konsensus z investing jest dosyć zastanawiający, natomiast no, trzeba zwrócić uwagę na to, że API pokazał wzrost zapasów na poziomie 5,3 miliona, miliona baryłek, ale z drugiej strony wynika on przede wszystkim z tego, że mocno ograniczono siły przerobowe, przerobowe rafinerii, gdyż no, zapasy benzyny wzrosły 2 miliony, zapasy destylatów wzrosło 1,7 miliona baryłek, więc widać, że jednak był, był ten, ten mocny wzrost zapasów prawdopodobnie był związany z jednorazowymi czynnikami, niemniej ropa naftowa cofa się również ze względu na to, że wczoraj mieliśmy do czynienia z dosyć wyraźnym umocnieniem się dolara. No i przechodzimy sobie już do euro-dolara, który no, przetestował nam w ostatnim czasie bardzo ważne miejsca oporów, no i w tym momencie widać taką lekką presję na spadki. Moim zdaniem tutaj najwyżej dojdzie do spadków do okolic 1,2350 i wtedy Trzeba będzie obserwować, w jaki sposób nam się tutaj będą budowały świece. Na W1 odwrót dokładnie od zniesienia 161.8 ostatniego wyraźnego cofnięcia na parze. No i tak naprawdę może to oznaczać, że będziemy znajdować się w konsolidacji jeszcze przez jakiś czas, ale w dalszym ciągu uważam, że poziom 1.26 w najbliższych tygodniach jest do osiągnięcia. No i patrzymy sobie już na wykres, tutaj właśnie bardzo ważne miejsca aporów, górne ograniczenie spadkowego kanału trendowego, jest ono jakby wyznaczone poprzez te dwa lokalne dołki, czyli przekładamy sobie równolegle te linie i jak widać zadziałało to dosyć dobrze, również ten lokalny szczyt z początku marca, no i w tym momencie tworzy nam się tutaj popyt, wyraźny popyt od zniesienia 23.6, nie było to zejście tutaj w okolice 1.23.50, tak jak myślałem, do zniesienia 23.6 całego impulsu wzrostowego z grudnia, natomiast widać, że jeżeli ta H4 nam się faktycznie zamknie powyżej tej wzrostowej linii trendu, to jak najbardziej powinniśmy ruszać dalej w kierunku Północnym. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie już na W1, no to widać, że to cofnięcie było dosyć spore. Niemniej, jeżeli udałoby się odrobić te, udałoby się odrobić te straty i kolejna W1 otworzyłaby nam się już powyżej tego zniesienia 161.8, no to droga do 1.26 z hakiem 1.26.50 pozostaje otwarta. Jeśli nie, to prawdopodobnie uda nam się tutaj nieco cofnąć do poziomu 1,2280. Lecimy dalej. Brytyjski fund zyskuje właśnie dzięki temu, że toczą się w dalszym ciągu negocjacje i wskazują one na to, że no już ta kwestia porozumienia jest coraz bliższa. No i w zasadzie to, że będziemy mieli do czynienia z Twardym, z twardą granicą oznacza, że Wielka Brytania nie będzie chciała tutaj iść na ustępstwa. To jest tak naprawdę dobre dla, e, dla Wielkiej Brytanii, e, chociaż niekoniecznie dobre dla samej e, Irlandii Północnej, gdyż no, tam wymiana handlowa jest praktycznie e, niemalże, e, niemalże stuprocentowa z Irlandią. Oczywiście ta wymiana handlowa jest również lokalna e, z pozostałymi pozostałymi częściami Wielkiej Brytanii, niemniej oczywiście z Irlandią ta wymiana jest największa. No i przejdziemy sobie już do wykresu, wykresu brytyjskiego funta. 
Te spadki, które mają miejsce obecnie są w tym momencie nieco ograniczone. Widzimy reakcję na dolne ograniczenie wzrostowego kanału trendowego, zniesienie 50.0. Co ciekawe, niemalże doszło do zejścia do 38.2, no ale obrona właśnie tego zniesienia 50.0 wskazuje na to, że jednak ten impet powinien być zdecydowanie wzrostowy. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na W1, no to widać, że znajdujemy się w, takim, w takiej strefie dosyć silnej podaży, która może nam tutaj spychać nieco parę w dół, natomiast jeżeli pokonane zostaną tutaj okolice poziomu 4, 4, 22, 50, no to wtedy powinniśmy przynajmniej wzrosnąć w okolice zniesienia 78,6. No jak widać, ta większość ruchów ze strony Brexitu już została zniesiona, no i moim zdaniem będziemy ruszać dalej w kierunku północnym na, na właśnie na brytyjskim funcie. Euro PLN, tutaj pokonany, pokonany poziom 4,21,50, o którym rozmawialiśmy sobie ostatnio, również pokonana największa korekta w trendzie, zejście poniżej zniesienia 113,0 właśnie tej korekty, więc no, tutaj przynajmniej rysuje nam się taki scenariusz spadkowy na Euro PLN, chociaż z drugiej strony no, DAX znajduje się w tym momencie w potrzasku i wskazuje nam, że raczej, raczej ten Euro PLN powinien nam odbić. No i moim zdaniem te okolice 4,25 nieco wyżej powinny być w tym momencie traktowane jako opór, no więc moim zdaniem tutaj warto zainteresować się ewentualnym e, ponownym zejściem. DAX oczywiście wskazuje na pewną dywergencję, e, również taka dywergencja była tutaj z drugiej strony, no ale jeżeli popatrzymy sobie tutaj na DAXa, e, na DAXa, kiedy był on e, jakby gorszy niż Europelen, no to wtedy Wtedy Europelen nie, nie zachowywał się tak fatalnie, więc myślę, że te wzrosty na Europelenie powinny być niewielkie i raczej powinniśmy tutaj ruszyć w kierunku południowym. DAX, czyli omawiamy sobie w dalszym ciągu ten indeks. Troszkę odbicie, mamy zachwianą sekwencję spadkową, bardzo silne wsparcie poniżej poziomu 11 800 punktów, niemniej krótkoterminowy impet wskazuje w dalszym ciągu, że możliwe jest cofnięcie do 11 500 punktów, ale zmienność w tym momencie w porównaniu do Wall Street jest ograniczona. No i jeżeli tutaj cofniemy się poniżej, poniżej tego zniesienia, zniesienia 38.2, no to wtedy ruszamy niżej do dolnego ograniczenia spadkowego kanału trendowego, gdzie mamy ten poziom 11 500 punktów. Jeżeli popatrzylibyśmy sobie na W1, no to tak naprawdę nie ma tutaj, nie ma tutaj jakiegoś ważnego poziomu wsparcia, dopiero, dopiero właśnie 11400 i następnie zniesienie 50.0 ostatniej fali wzrostowej. I ropa WTI, ropa WTI w tym momencie nam się cofa w związku z raportem API oraz dzięki mocniejszemu dolarowi, natomiast w dalszym ciągu ten impet wzrostowy jest dosyć spory. Myślę, że maksymalne spadki tutaj do poziomu 63 dolarów za baryłkę. No i jestem negatywnie nastawiony na amerykańskiego dolara, więc myślę, że te, tutaj ten, ten wzrost na amerykańskim dolarze nie potrwa zbyt długo i indeks wyłamie się z konsolidacji i będzie w dalszym ciągu spadał, co powinno być pozytywne dla ropy. Widzimy również wzrostową linię trendu dla ropy naftowej, więc myślę, że te spadki maksymalnie tutaj do 63 dolarów za baryłkę. Jeśli zejdziemy sobie do H4, to również, również widzimy, że te 64, 63 dolary za baryłkę, tutaj dwie, dwa ważne wsparcia kluczowe właśnie to zniesienie 50.0 ostatniego impulsu wzrostowego przy 61 dolarów, 63 dolary za baryłkę. W tym momencie ropa 
dosyć ładnie wyceniona względem amerykańskiego dolara w krótkim terminie, ale jeżeli indeks zacznie nam podobnie tracić, no to również będzie to pozytywne dla ropy naftowej, więc myślę, że te spadki na razie są w tym momencie, w tym momencie chwilowe. No i na samym końcu, na samym końcu przechodzimy sobie do soi. Jutro ważne dane dotyczące zasiewów, spodziewanych zasiewów oraz zapasów kwartalnych. No i w tym wypadku oczekiwania dosyć wyraźnego wzrostu zasiewów. Już w zeszłym, w zeszłym miesiącu były one oceniane jako rekordowe. Zapasy również mają dosyć mocno wzrosnąć. No i co ciekawe, eksport pomimo tego, że jest wciąż dosyć silny do Chin, to jednak traci, traci dosyć wyraźnie około 20% niższy eksport w lutym niż w roku ubiegłym i przy bardzo wyraźnym pozycjonowaniu wysokim spekulantów no nie, nie jest to dobre, dobry miks danych fundamentalnych oraz rynkowych dla soi. Soja w tym momencie znajduje się w takim lekkim becie spadkowym, no i moim zdaniem zejście do 1000 dolarów, 1000 centów za jednego funta jest tylko i wyłącznie kwestią czasu, a prawdopodobnie uda się zejść nieco niżej do mniej więcej tej strefy pomiędzy 1000 a 970 centów za jednego, za jednego puszla. W tym momencie właśnie już atakowanie tej wzrostowej linii trendu no i tutaj strefa 970, nawet 960, myślę, że tutaj soja nam się cofnie mniej więcej do tych okolic i dopiero wtedy mogą pojawić się jakieś sygnały popytowe. Z drugiej strony, jeżeli dane zaskoczyłyby in plus, czyli nie mielibyśmy wzrostu zasiewów oraz zapasy wzrosłyby mniej od oczekiwań, no to wiadomo, wtedy możliwy jest lekki wzrost, natomiast myślę, że ten wzrost będzie jedynie krótkotrwały i na tym wzroście można również szukać ewentualnego spadku. W tym momencie, w tym momencie jeżeli Państwu bym tutaj pokazał pozycjonowanie na soi, jest ono naprawdę bardzo silne, bardzo silne właśnie pod względem spekulantów. No i jeżeli dojdzie tutaj do, do zmiany pozycjonowania, czyli długie pozycje będą redukowane i zaczną ci, którzy byli na długo nastawieni kupować kontrakty krótkie, no to wtedy bardzo szybko nam to zacznie spadać i będzie jest to tak zwany sygnał kontrariański. Więc myślę, że na SOI taki sygnał jak najbardziej powinien mieć miejsce. Ja za Państwu dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam oczywiście jutro na godzinę 9.45 oraz życzę powodzenia na rynkach. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.